जयदाम शुभदाम देवी श्री चक्रस्थिता पर मातर सुषमा विजय लक्ष्मी नमाम्य हवेली के कानून को तोड़ने की जरूरत की शक्ति जी मैडम पप्पू चला चप्पू मैं आखिरी बार बोलती हूँ जिसका कसूर है वो सामने आकर कबूल कर लें, वरना मैं सबको गोली से मार दूंगी तो हाई मालकिन ये मेरी गलती थी रहम मालकिन उठो कनक लता जी मालकिन अपने पति के मुंह पर जोर से एक तमाचा मारो एक नहीं दो तमाचे एक भूल जाए तो दूसरा याद रहे ना मारो शाबाश कनकलता अपनी बीवी का तमाचा तुझे जिंदगी भर याद दिलाता रहेगा कि इस हवेली के कायदे कानून के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है जाओ तुम सब मम्मी हाँ मैं तैयार हो गई ओह दैट्स वेरी गुड वहाँ अपना ध्यान रखना और ज्यादा पिक्चर विक्चर मत देखना हाँ पिक्चर नहीं हम्म मम्मी आप पिक्चर की बातें कर रही हैं मुझे तो किसी हीरो हीरोइन का नाम तक नहीं मालूम yeah. और वहाँ की जो फ्रेंड्स है ना उनको भी मैं पिक्चर देखने से मना करती हूँ सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती दैट्स वेरी गुड रेखा बेबी के सामने हमारी मैडम भी एकदम बेबी बन जाती है शटअप जी मैडम मैं शटअप आप सही मैं गलत मम्मी आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता मेरे बस में होता ना बेटी तो मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर तुझे घर में आकर पढ़ा था मगर मेरी मजबूरी है कि मेडिकल कॉलेज बम्बई में है यहाँ नहीं तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ लेकिन जब भी तुम्हें देखने को दिल करेगा मैं चली आया करूंगी चिंता की कोई बात नहीं बेटी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी हमारा ड्राइवर मिस्ट्रीज बैंस और कौंटा साहब दोनों गाड़ियाँ लेकर वहाँ रहेगा एक खराब हो तो दूसरे में जरूर आ जाना बिल्कुल सही फरमाया आपने रेखा बेबी की शादी दो दो दुल्हनों से करवा दीजिए एक बीमार हो गया तो दूसरा तो काम आ ही जाएगा ना एक्सक्यूज मी बाहर जमादार आया है उसे घर का कचरा देकर आता हूँ बाय बेबी तुम दोनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो अब तक तो तुझे फैक्ट्री में होना चाहिए था मैं मैं भी निकल ही रहा था मम्मी मैं मैं भी जा रहा हूँ मुझे भी जरूरी मीटिंग में जाना है अच्छा बेटी तू जा जाते फोन करना जरूर हाँ जी मम्मी बाय यार रेखा जब भी अपने घर से लौटती है ना ऐसा लगता है जैसे मुगले आजम से निकलकर चली आ रही हो अपनी माँ की इकलौती बेटी है ना अपना सारा प्यार गहनों में डालकर उसकी माँ उस पर लाद देती है नहीं यार अपनी रेखा ऐसी नहीं है 
बेचारी अपनी माँ से डरती है ना इसलिए चाह कर भी इनकार नहीं कर पाती चल हट फेंकती है साली चल आप बकवास बंद करो अच्छा ये बताओ मेरे दया हाजरी में यहाँ कोई इंग्लिश पिक्चर रिलीज हुई है ऐसा करते हैं हम लोग वॉचमैन को भेजकर टिकट मंगवा लेते हैं दुर्गेश्वरी देवी की बेटी सिर्फ टिकट मंगवाएगी अरे भाई लोग क्या कहेंगे तू पूरा हॉल क्यों नहीं बुक करवाती शायद आप रेखा मगर आज तो कॉलेज जाना है ना ये कॉलेज वॉलेज क्या होता है यार मैं तो अपनी पूज्य माता जी श्रीमती दुर्गेश्वरी देवी की हार्थिक अभिलाषाएं पूरी करने के लिए यहाँ टाइम पास करने आई हूँ बोरिंग क्लासरूम्स में बोरिंग प्रोफेसर के बोरिंग लेक्चर सुनने नहीं ए, इस सब चक्कर में ये मत भूल जाना कि परसों मेरी बहन की शादी है अरे हाँ वर के गले में वरमाला डाल दो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है 
आपकी सहेली की बहन को उठाकर ले जाने वाला इनमें से कोई हो तो पहचान लीजिए मुझे एक ही जवाब दे जा रहे हैं नहीं बोलता नहीं बोलता नहीं बोलता अगर आपसे काम नहीं होता तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए मैं अपनी माँ से कहकर आईजी को फोन करवाती हूँ फिर देखती हूँ तीन मिनट में सब कुछ उगल देगा अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए उसे मारते मारते खुद मेरी आंखों में आंसू आ गए और उसने जुबान नहीं खोली अजीब दिल गुर्जे का आदमी है वरना इतनी मार से तो पत्थर भी अपना गुना कबूल कर लेता जस्सी आई आ जाइए घबराने की कोई बात नहीं ललिता <laughs> कहा थी तू इतने दिन हाँ इस जालिम ने तुझे कहा छिपा रखा था बोल मैं इसे फांसी लगवा दूंगी नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया मैंने अपने आप को अगवा करवाया मैं और शंकर एक दूसरे से प्यार करते थे मगर हम दोनों के माँ बाप हमारी शादी के खिलाफ थे और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ तय कर दी राजा मेरा दोस्त है और हम दोनों की शादी करवाने के लिए उसने ऐसा किया तो फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं और आप लोग भी तीन दिन के बाद आ रहे हैं और आप तीन दिन से कहा थी मेरे बालिग होने में दो दिन बाकी थे मैं कल ही बालिग हुई और हम दोनों अभी अभी रजिस्ट्रार के ऑफिस से शादी करके आ रहे हैं मेहरबानी करके इन्हें छोड़ दीजिए ठीक है मैडम अब आपको आईजी के पास जाने की जरूरत नहीं है आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए मेरा अपना भाई भी होता तो भी मेरे लिए इतनी कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं करता राजा भैया तुम तो मेरे अपने भाई से भी ज्यादा हो तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे हमें आशीर्वाद दीजिए इसमें एहसान की क्या बात है कहते हैं दो प्रेमियों को मिलाने के लिए हजार झूठ भी बोलने पड़े तो बोलना चाहिए मैंने तेरी शादी के लिए तो बस हजार डंडे खाए और सच बोलू डंडे खाने से झूठ बोलने में ज्यादा हिम्मत लगती है अब यहां से पहुंच ये रोने के नहीं राशन कार्ड बनाने के दिन है तुम दोनों सुखी हो जाओ और क्या चाहिए मुझे चल पलटू अच्छा इंस्पेक्टर साहब गुड बाय अरे भाई आप लोग वरमाला हाथ में लेकर क्यों खड़ी हैं? जाइए उन लोगों को अटेंड कीजिए हमारा मुंह क्या देख रही हैं? चलो भाई भाई साहब बहुत ठंडे पड़े फिर जा भाई एक सेकंड अरे बहुत मारा रे पलटू मेरे को बहुत मारा पार्टनर क्या भाई देखो भैया तुम ऐसे ही चीखते रहोगे मैं ऐसे ही सेकता रहूंगा फॉर गॉड सेक इस सेक वेक में कुछ नहीं धरा हुआ है बोलो तो मेरे पास एक रामबाण दवा है जिसे पानी के साथ मिलाकर गटागट पी जाओ सुपरमाइन की तरह उड़ने लगोगे फिर देखना जिन्हें हवाई जहाज का टिकट नहीं मिलता है ना वो भी तुम्हारे ऊपर सवारी करने के लिए लाइन ना लगा दे तो पलटू मेरा नाम नहीं है अरे भैया तू फिर इतनी देर से मेरी पीठ पर पराठे क्यों सेक रहा है जल्दी से दवा ला देना ला तो देता हूँ लेकिन चक्कर क्या है कि तुम मुझे पीटोगे अबे घटोच गज की औलाद दवा देने वाले डॉक्टर को कोई पीटता है नहीं पीटता तो नहीं है लेकिन मुझे शक है कि तुम मुझे पीटोगे अरे यार मैं नहीं पीटूंगा तू दवा ला देना पहले कसम खा तुम नहीं पीटोगे मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं पीटूंगा हंड्रेड परसेंट श्योर अब
अरे जल्दी ला पलटू जल्दी ला थैंक यू यार पलटू थैंक वेलकम यार भाई साहब जी ये राम बांध दवा है या रम बांध दवा है देखो ये रम ब्रांड दवा है अंग्रेजी टॉनिक तू मैं ऐसी धुलाई करूंगा ऐसी धुलाई करूंगा जूता तुझे जा रहा है पीले पीले मेरे पार्टनर देख बच्चे की तरह नाक बंद करके पीले में भैया थोड़ा सा थोड़ा सा पीजा 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 ये ले एक और पीले बस और नहीं अबे एक तो दुश्मन पीते हैं भाई दूसरा मेरी दोस्ती के लिए पीले 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 आशा बस मेरा तीसरा डोज किधर है? है तीसरा डोज गिव मी गिव मी प्लीज अरे नहीं यार दो डोज से ज्यादा नहीं पी सकते डॉक्टर ने मना किया है किस डॉक्टर ने पलटू डॉक्टर ब्रांडी ने यू स्टूपेट दो डोज तो मेरे बदन के लिए था तीसरा डोज मेरे मेरे दिल के लिए चाहिए अरे स्टडी स्टडी हिलामत डोंट हिलो रेखा रेखा पर ये रेखा कौन है तू है रेखा तुझे तो चढ़ गई है चढ़ गई है वेरी गुड पुलिस स्टेशन में तू मेरे पे चढ़ी थी अब भाई ए भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है क्या बिगाड़ा है उंगली उठाई ऑन माई इकलौता नोच एंड कहीं क्या बिगाड़ा है अरे यार मैं पलटू हूँ तुम्हारा दोस्त पुलिस स्टेशन में डंडा पिटवाई एंड ना बोलिंग मेरे दोस्त अभी देख अरे 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 अरे, 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 अरे क्या कर रहा है यार अरे यार ऐसी नजरों से मत देख मुझे डर लगता है मैं मतलब कुआरा हूँ मैं कुआरा है एड्रेस क्या है तुम्हारा पल्टन रोड पल्टन रोड किधर है गर्ल्स हॉस्टल में रूम नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू धीरे से जाना बगन में बड़ी कठिन है डर की रेखा देवी देवी रेखा पहचानिंग माई सेल्फ नॉट पहचानिंग ओनली पहचानिंग इन पुलिस स्टेशन है क्या समझती तू अपने आप को उंगली उठाएंग ऑन माई ओनली नाक नाक इधर है माई वन एंड ओनली नाक मेरा कसूर क्या था वट वॉज माई कसूर यही कि मैंने गरीब लड़की की जिंदगी बचाई मी सेविंग लाइफ यू टेकिंग लाइफ पिटवाइंग फ्रॉम पुलिस वॉट थिंक ऑफ यू वॉट मी मावाली मी गुंडा होल्ड इज टंडा मी डबल एम ए डबल टू टू एम ए गोल्ड मैं गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल लाइन घर पे क्योंकि करीबी डर से मैं बेच के उससे खाना जाऊं 
आई एम हंग्री डबल एम ए पार्टनर हाँ बल्डू यार हमेशा से मेरी ये हसरत रही है कि सवेरे सवेरे उठकर किसी हसीन खूबसूरत सी लड़की का चेहरा देखे <laughs> वो देख वहां खड़ी है <laughs> कमरा नंबर 22 है यार तू डरता क्यों है अरे यार ये फिर पुलिस को बुलाएगी हमें चोर चक्कों की लाइन में खड़ा करवा देगी तुम्हारी इकलौती नाक की तरफ उंगली उठाएगी हमें पुलिस से पटवाएगी अबे यार ये लड़की कॉलेज वॉलेज नहीं जाती क्या यार पुलिस से जितनी मार खानी थी वो तो हम खा चुके हैं और दो चार अंडे खाने ऐसी क्या फर्क पड़ता है और अपना रम बने ना पीकर निकल जाएंगे चल तुम यहाँ क्यों आई अगर आप कल रात की शरारत की वजह से पुलिस में रिपोर्ट लिखवा के हमें पकड़वाने आई हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं क्यों पार्टनर क्योंकि डंडे खा खा के हमारा बदन फौलाद हो चुका है आप रिपोर्ट लिखवा सकती हैं मुझे आपसे कुछ कहना है कहिए क्यों कहना है जल्दी कहिए आई लव यू पलटू मुबारक हो ये लड़की तुझसे पड़ गई मर गई तेरे पे बहुत बहुत मुबारक हो पलटू थैंक यू वेरी मच मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है सुनिए जी मेरा मतलब आपसे था मेरे साथ अक्सर ऐसा भी होता है अब तुम रहो या हम चलते हैं मैं जानता हूं मैं इतना भोला भाला नहीं हूं मगर आपने मुझ में क्या देखा कि आप मुझसे प्यार करने लगी आप तो मुझे जानती तक नहीं तुम्हारे जिसम का पत्थर मैंने उस दिन देखा था जब तुम शादी के मंडप में आए थे तुम्हारे इरादे का फौलाद मैंने उस दिन देखा था जब पुलिस ने मार मार के तुम्हें अधमरा बना दिया लेकिन फिर भी तुम खामोश रहे तुम्हारी रूह का सोना मैंने उस दिन देखा था जब तुमने दो प्यार करने वालों को हमेशा के लिए एक कर दिया जिसकी रूह सोना जिसम पत्थर और इरादा फौलाद का हो जो हर खतरा उठाकर मेरे कमरे में घुस आया वो फिर मेरे दिल से नहीं गया सोते जागते मेरे हर लम्हे में बस गया थैंक यू सुनकर बहुत खुशी हुई मगर अब तक जितना आप मेरे बारे में जानती हो बहुत कम है और जितना नहीं जानती हो बहुत ज्यादा है मैं बेकार हूं एक सीधे साधे गरीब घर का लड़का हूं मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इसलिए ये प्यार व्यार से मैं कम से कम एक फरलोंग दूर रहता हूं देखिए आप मुझे गलत समझ प्लीज अब और कुछ मत कहिएगा फिलहाल तो मैं सिर्फ एक छोटी मोटी नौकरी से प्यार कर सकता हूँ आपसे नहीं मेरे इंटरव्यू का वक्त हो रहा है मैं चलता हूँ गुड बाय चाय कर चाय अरे पट्टू तू अंदर चल अंदर चल आप सात दिन से मेरे घर के सामने डेरा डाले पड़ी रही रात दिन धूप बरसात आपको किसी चीज की फिक्र नहीं इसलिए मुझे मजबूर होकर पूछना पड़ रहा आखिर आप चाहती क्या आई लव यू अरे अरे वो तो पुरानी बात हो गई और कुछ आई लव यू आपको इसके सिवा और कोई डायलॉग वायलॉग नहीं आता आप फिल्म में नहीं देखती अगर हो सके तो और कुछ बोलिए प्लीज आई लव यू ओ गॉड आपका रिकॉर्ड तो यही अटक गया देखिए आपको जो कुछ भी करना आप जल्दी कहिए मैं चला देखिए अरे वो तो मैं देख चुका हूँ पूरे सात दिन मैं सचमुच आपसे प्यार करती हूँ मेरा प्यार सच्चा है ये साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं 
लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता आप अमीरी में पैदा हुई और मैं गरीबी में आपके लिए पच्चीस रुपया मतलब मतलब एक लिपस्टिक लेकिन मेरे लिए पच्चीस रुपया मतलब तीन दिन का खाना आप उत्तर है तो मैं दक्षिण जिस तरह उत्तर और दक्षिण और अमीरी और गरीबी का मिलाप नहीं हो सकता उसी तरह मेरा और आपका मिलाप कभी नहीं हो सकता लेकिन अमीर घर में पैदा होना मेरा कसूर तो नहीं है ठीक है ठीक है आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगी फिर तो आप मुझे अपना लेंगे ना प्लीज लीव मी अलोन आपकी बातें सुनकर मेरा सर फट रहा है भूल जाइए मुझे फिर ये तो बताते जाइए कि आपको भूलने के लिए मैं क्या करूं एक काम कीजिए इस पर चढ़िए और पानी में कूद जाइए रेखा 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 तुमने मुझे क्यों बचाया छोड़ दो मुझे अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी समझ में नहीं आता मेरी जान बचाने का मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या अपने जिंदा रह जाने का अफसोस करो I love you. लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ कोई और डायलॉग नहीं आता I love you. तुम फिल्में नहीं देखते क्या तुम्हारा रिकॉर्ड यहीं पर अटक गया है I love you. सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा <laughs> समा तू नजरें 
तो मिला मेरी पास तो आ मेरे दिल में समा हिदायत भेजी है कि होटल का खाना खाकर अपनी सेहत खराब मत करना नौकरी ना मिलने से परेशान मत होना भगवान देर सवेर सबकी सुनता है तुमको भी जल्दी ही कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी मैंने भगवान से तुम्हारे लिए बहुत सारी मन्नतें मांग रखी हैं। मेरी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ तुम्हारी बहन इंदु माँ क्या है और कुछ लिखवाना है की बस लिखवा कर क्या फायदा राजा बड़ा जिद्दी है जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी वो घर नहीं आएगा ऐसे खुददार भाई पर मुझे नाज है माँ आज काम पर नहीं जाना है क्या बाप रे, मैं तो भूल ही <laughs> गई थी माँ माँ चिट्ठी रास्ते में छोड़ दूंगी अच्छा अरे खाना तो लेती जा <laughs> पर्स महंगा लगता है कब लिया आ, वो वो ऑफिस की सहेली ने गिफ्ट दिया है माँ मैं चली अरे धीरे धीरे कहीं फिसल मत जाना उस लड़की से प्यार करते हो और मैं हाँ कह दू तो तुम उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो हाँ मम्मी और अगर मैं ना कह दू तो उसे भूल जाओगे मम्मी <laughs> बोल दो नहीं डरते क्यों हो <laughs> तुम चाहते हो ये दुर्गेश्वरी देवी जो मर्सिडीज में चलती है अपनी हैसियत अपनी शानो शौकत अपना रुतबा सब भूल कर, एक गरीब लड़की की झोपड़ी में जाकर उसकी माँ से उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगे हाँ मम्मी गुड शक्ति हाँ मैडम मेरे जाने का इंतजाम करो आइए मैडम आइए आइए बैठिए ये मेरा सौभाग्य है कि आपने हमारे यहाँ पधारने का कष्ट किया हाँ ये तुम्हारा सौभाग्य भी है और हमारा कष्ट भी 
लेकिन तुम हमारे यहां पधारने का कष्ट मत करना क्योंकि वो तुम्हारा कष्ट होगा और हमारा दुर्भाग्य है जी मैं समझी नहीं मैं तुम्हारे गंदे हाथों से इस गंदे ग्लास का गंदा पानी पीने नहीं आई हूँ मेरी बेटी से कोई गलती होगी तुम्हारी बेटी मेरी फैक्ट्री के पंद्रह सौ मजदूरों में से एक मजदूर है और उसकी गलती ये है कि पांच सौ रुपये महीना कमा लेती है मगर फैक्ट्री के मालिक मेरे बेटे से शादी रचाने का सपना देखती है ये तो ना समझ है सपने देख सकती है लेकिन तुम तो इसकी माँ हो तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए था कि नहीं क्या समझाना चाहिए था क्या सपने देखना जुर्म है तुम्हारे सारे घर का खर्चा जो एक महीने का है उससे ज्यादा एक दिन में मेरा कुत्ता बिस्किट खा जाता है तुम्हारी बेटी जो एक महीने में कमाती है उतना ही मेरी बेटी एक दिन में ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती है तुम्हारी बेटी की क्या जरूरत जो ऐसा सपना देखे आप अमीर लोग हैं कुत्ते को भी बिस्किट खिला सकते हैं लेकिन एक चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के पास बराबर होती है वो है शराफत अपने घर में आपका स्वागत करके हमने तो शराफत का सबूत दे दिया लेकिन मेरे घर में आकर मेरी ही इज्जत उछाल कर, आपने अपनी शराफत का जो सबूत दिया है वो आपको शोभा नहीं देता जो अपनी बेटी का सौदा कर रही हो उसकी क्या इज्जत आप शराफत के हद से बाहर जा रही है दुर्गेश्वरी दुर्गेश्वरी देवी ये मेरी शराफत है जो मैं तुम्हारे घर आई हूँ वरना मैं चाहती तो थोड़े से पैसे खर्च करके कुछ भी करवा सकती थी तुम्हें शहर से बाहर निकलवा सकती थी लेकिन ये मेरा उसूल है जो काम शराफत से हो जाए उसके लिए ताकत जाय नहीं करनी चाहिए तो आप क्या चाहती हैं? मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ तुम अपनी बेटी के नकली प्यार की कीमत ले लो और उसे कह दो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे जरूरी हो तो उसकी शादी और कहीं कर दो खर्चा मैं दे दूंगी आइए इंस्पेक्टर आइए यही है उस चोर का घर चोर चोर तलाशी के लिए बोलना चलो तलाशी लो कैसे तलाशी चोरी की किसने की चोरी किसने की चोरी आपकी बेटी के खिलाफ शिकायत है कि उसने दुर्गेश्वरी देवी के ऑफिस ऐसी पचास हजार रूपए की चोरी की है दुर्गेश्वरी देवी का चप्पू चला दिया मुझे रुपयों के बारे में कुछ नहीं मालूम ये दुर्गेश्वरी देवी की साजिश है हम गरीब जरूर है मगर चोर नहीं मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती साहब ये रुपए सूट के इसमें मिले ये क्या है आ, ये ये झूठ है माँ मैं जानती हूँ बेटी खरीद नहीं सकी तो धमकी दे रही है आपको जो कुछ बोलना है थाने में चल के बोलिए ले चलो इसको चलो अरे ये सामान तू कहीं जा रहा है क्या पलटू माँ का तार आया है जल्दी बुलाया दस तकत कीजिए हलदार ये उस लड़की को रिहा कर दो जी सर दुर्गेश्वरी 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 मेयर कलेक्टर मिनिस्टर तक मुझसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते बिना इजाजत के मेरे घर में घुसकर मेरा नाम लेकर मुझे बुलाने की हिम्मत करने वाला कौन है रे तू मुझे अरे बोलने के बाद भी तुम जिंदा हो वो सिर्फ इसलिए कि तुम औरत हो अगर मर्द होती तो तुम्हारी जबान गुद्दे से खींच लेता तू है कौन मैं तेरा यमराज हूं जिस बहन की आंखों में आंसू देखने से पहले मैं सारी दुनिया को आग लगा सकता हूं तूने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया तेरी वजह से वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती ओहो तो तू उस चोर लड़की का भाई है तेरा बेटा मेरी बहन से प्यार करता है उसे कहते चुपचाप वो शादी कर ले मेरा बेटा और तुम्हारी बहन से प्यार करे गंगा के पानी को जानबूझकर गंदी नाली में बहते तो नहीं सुना है ओ धीरज
क्या तू इसकी बहन से प्यार करता है डरता क्यों है बोल नहीं मम्मी मैंने तो इसकी बहन को कभी देखा भी नहीं कमी ने अपनी माँ के खौफ से तुम मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है अगर मुझे तेरी हड्डी पसली तोड़ कर भी तेरी शादी अपनी बहन से करनी पड़ी तो भी मैं करूंगा देखता हूं कौन मुझे रोकता खून खराबा करना नहीं चाहता मैं तो यहां इसलिए आया था कि आप औरत हैं मुझे उम्मीद थी कि आप में इतनी शराफत तो होगी कि आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझती मगर आप ना औरत हैं ना आपका यह सबूत मर्द मैं अपनी बहन की शादी उससे करूंगा जो मर्द हो जिसमें हिम्मत हो जिसके पास दिल हो चाहे वो गरीब हो मगर अपनी मां के आंचल से बंधा हुआ हो अब आप मेरे पैरों पर गिरकर भी मेरी बहन का हाथ मांगेंगे ना तब भी मैं नहीं दूंगा नीरज, निकल बाहर करो इन नमक हरामों को ये तुमने क्या किया बेटा उन लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया हाँ माँ उस घर में तानाशाही रहती है जज्बात नहीं इंसानियत नौकर है और पैसे का गरूर मालिक वहां कुत्तों से इंसानों जैसा सलूक किया जाता है और इंसानों से कुत्तों जैसा मैं अपनी बहन की शादी उस घर में हर नहीं होने दूंगा तू तो, तू तो चिंता मत कर मां मैं इंदू के लिए दुनिया का सबसे अच्छा दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा अब उस बात के लिए बहुत देर हो गई है बेटा क्या मतलब अब इंदू की शादी उसी लड़के से करनी पड़ेगी मगर क्यों इंदू से इंदू से एक भूल हो गई है माफ कर दो भैया मेरी जान ले लो मगर मुझे माफ कर दो ना अगली पढ़ी लिखी होकर तुझसे गलती कैसे हो गई तेरे लिए आज हवेली में मैं अब भी अपमान का खूट पीकर फिर दुर्गेश्वरी के दरवाजे पर जा सकता हूँ ठीक मांग सकता हूँ मगर क्या फायदा वो लड़का डरपोक है बुजिल है जो खुद अपनी माँ के पल्लू से बंधा है वो तेरे आंचल से गांठ कैसे बांधेगा भाई साहब तुम तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की हिम्मत हुई तभी आया हूं मेरी मां का जैसे आपने सामना किया उसे देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई मैं इंदू से शादी करने को तैयार हूं 
अगर आपका आशीर्वाद हो अपनी माँ के सामने तुम जबान तक तो खोल नहीं सकते इन दो से शादी क्या करोगे बचपन से ही मेरी माँ का मेरे दिल में खौफ बैठा हुआ है सीता लक्ष्मण रेखा पार कर सकती थी लेकिन मैं अपनी माँ की खेची हुई रेखा कभी पार ना कर सका सिर्फ मैं ही नहीं मेरा छोटा भाई नीरज और बहन रेखा भी रेखा हाँ मेरी बहन रेखा जो बंबई में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है मेडिकल कॉलेज रेखा तो तुम इंदु से शादी करना चाहते हो जी मैं इंदु से ही शादी करूंगा गुड अगर जो तुमने कहा उसे तुमने माने की हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम अभी इसी वक्त करता हूं जीजा जी क्या नाम बताया कॉलेज का कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज क्यों कुछ काम है तुम्हारी माँ और बहन कैसी हैं? किसी दोस्त ने बताया कि तार आया था सब ठीक तो है ना कुछ खास नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्या जी, क्या हुआ लगता है तुम उस दिन पानी में गिरी थी सर्दी हो गई है इसे सुन लो सर्दी भाग जाएगी लगता है तुम्हें भी सर्दी हो गई तुम भी इसे सुन लो पप्पू चल गया चप्पू रेखा रेखा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी एक एक पप्पी दे दो ना राजा मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी ना रेखा राजा रेखा राजा रेखा तेरी प्यारी प्यारी बातें तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है ये सपनों की बारातें ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती है अब सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है खाते ये तेरे चंचल खाते मुझे अच्छी लगती है तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है ये सपनों की बाराती मुझे अच्छी लगती है अब सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है Thank <laughs> you. 
मुझे अच्छे लगती हैं तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छे लगते हैं मुझे अच्छी लगती है तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती है अब सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है तेरी प्यारी प्यारी बातें तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे आपने क्यों तकलीफ की अपनी बेटी को लेने आई हूँ रेखा तुम जा सकती हो हम्म, मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने लिखने भेजा था आवारा गर्दी करने नहीं आवारा गर्दी अब, लेकिन मैंने तो कोई आवारा गर्दी नहीं की मम्मी चुप रहो मैं सब जानती हूँ चलो मेरे साथ लेकिन मम्मी परसों से मेरे मिड टर्म एग्जाम शुरू हो रहे हैं तुमने जितना पढ़ लिया वो काफी है मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है जल्दी सामान बांधो मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ जी मम्मी मैडम एक फोन करना है ओके हेलो इज इट फोर सिक्स थ्री फाइव फोर सिक्स हेलो राजा जी ऊपर रहते हैं जरा उनको बुला दीजिए प्लीज काश ये पप्पू भी एक विद्यार्थी होता तो हर रोज इन लड़कियों के बीच में बैठ के चप्पू लाता। <laughs> सुना है लड़के का अपना हवाई जहाज है स्विट्जरलैंड में उसके अपने बैंक हैं। नाश्ता अमेरिका में करता है लंच जर्मनी में लेता है और शाम की चाय लंदन में तो डिनर फ्रांस में करता है सिर्फ बाथरूम <laughs> करने के लिए हिंदुस्तान में आता है और फिर श्रीमती दुर्गेश्वरी देवी की इकलौती बेटी की शादी वो किसी अरे गहरे लड़के के साथ थोड़ा ही करेंगी मगर सुना है वो लड़का लंगड़ाता है अरे उससे कौन सा पैदल चलना है वो तो उड़ता है उड़ता है अब हस्ती क्या जल्दी तैयार करो उसे नमस्ते मैडम की जायदाद के बारे में क्या कहूँ सारी दुनिया जानती है और रेखा बेबी की खूबसूरती का ये हाल है की लंडन रोम पेरिस न्यूयॉर्क चाइना जापान हर जगह से राजकुमारों के डबल डबल शादी के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन हमारी मैडम ने सबको मना कर दिया आप लोग किस्मत वाले हो कि आप लोगों का चप्पू चल गया शक्ति जी यहाँ आने से पहले इन्हें ये सब पता चल गया होगा नाश्ता किया कि नहीं इन लोगों ने आ, हिंदुस्तानी नाश्ता तो कर लिया है अब विलायती शुरू करने वाले हेलो दुर्गेश्वरी देवी हिया मालूम है सारी दुनिया में आपके सिवा ये आवाज और किसकी हो सकती है कौन हो तुम इतनी जल्दी भूल गई मृदभाषनी अब उसी दिन तो इस गुलाम ने आपके घर में पधारने का कष्ट किया था मधुर मोहिनी तुमने मुझे फोन करने की जरूरत कैसे की मैंने फोन करने की जरूरत इसलिए की क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ 
और आपको उसमें जरूर शरीक होना है मैं किसी लोफर मवाली की शादी में नहीं जाती अब छोड़ो भी ये पुरानी आते और चली आओ अपनी इकलौती बेटी की शादी में क्या मतलब मेरी बेटी की शादी का तुमसे क्या लेना देना है वही मधुर भाषणी जो एक दूल्हा का दुल्हन से होता है शुभ काम में देर नहीं करते क्योंकि पंडितों ने चिरंजीव राजा का शुभ पानी ग्रहण संस्कार कुमारी रेखा के साथ शंकर जी के मंदिर में ठीक ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट का शुभ मुहूर्त निकाला वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए बताने का कष्ट करे मेरी हर एक हसरत चढ़ रही है दिल की डोली में उसे कांधा लगाने आज तुम भी चली आना आधा वर्ष शक्ति रेखा कहा है वो तो साड़ी बदल ले शौचालय गई थी साड़ी अंदर लड़की बाहर तुम्हारी माँ माँ रेखा बिना अपनी माँ को बताए ऐसे चोरी छुपे शादी करने का क्या मतलब जब लड़का इतना खूबसूरत है होनहार है हिम्मत वाला है तो मैं क्या पागल हूं जो ऐतराज करती हाँ मुझसे पहले कह दिया होता तो तेरी शादी इतनी धूमधाम से करती जैसे दुर्गेश्वरी देवी की इकलौती बेटी की शादी होनी चाहिए सारे शहर को बुलाती शहर की हर इमारत को जगमगा देती तमाम सड़कों पर फूल बिछा देती और ऐसी दावत देती कि यह शहर कभी नहीं भूल पाता सॉरी मम्मी मुझसे गलती हो गई आ ना 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 ना, ना। गलती तुझसे नहीं गलती मुझसे हो गई है अपने होने वाले जमाई राजा को पहचानने में रेखा तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी मम्मी का दिल इनकी हवेली की तरह ही बड़ा है ये तो साक्षात दुर्गा देवी है इस तरह चोरी छिपे शादी करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है माँ जी हमें माफ कर दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए जब मेरे जमाए राजा की हर एक हसरत डोली चढ़ रही हो तो मैं आशीर्वाद देने से कैसे मना कर सकती हूँ चलो घर चले जो होना था सो हो गया और जो होना है उसका तो मैं इंतजार भी नहीं कर सकती और मैं भी नहीं सासू जी क्या तू वहां घर जमाई बन के रहेगा तू फिक्र मत कर मां मैं उस घर में घर जमाई तब तक बन कर रहूंगा जब तक कि उस घमंडी औरत दुर्गेश्वरी देवी का घमंड चूर चूर नहीं होता और वो इंदू को अपने घर की बहू नहीं मान लेती बस आवारा। या गर्दिश में आसमान का तारा तेरा दादा दादा ढूंढू ध्यान के तरह माफ करना भाई साहब मैं जरा बिजी हूँ चार चार आंखें लगा के चलता है दिखता नहीं क्या ऊपर से बोलता है बिजी हूँ जैसे कोई वीआईपी हो <laughs> मेरे ढाई फुट के छुंछे ने जब घर जाएगा ना तब पता चलेगा कि मैं वीआईपी हूँ या एरिस्टोक्रैट <laughs> सेट न्यूज <laughs> पर्स तो इतना बड़ा रखता है जैसे फैक्ट्रियों का मालिक हो और रखता है ये अबे ओ एक्टर मेरी कोई चिट्ठी मनी आर्डर वगैरह आया तू और तेरा मनी आर्डर ये चिट्ठी आई है बैरंग एक रुपया निकाल रुपया <laughs> रुपया तो नहीं है ये निरोध चलेगा ठीक ये ले और फूट जाते हैप्पी न्यूज उस्ताद आ रहा है मेरा उस्ताद भैया तुम कब आ रहे हो तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस गई हैं। दीदी कल आ रहा हूँ अमेरिका टू बॉम्बे वाया दिल्ली ओवर कैलकाटा <laughs> हम तुम्हें लेने एयरपोर्ट जरूर आएंगे भैया कौन आ रहा है मम्मी तुम्हारे मामा डीडीटी। डीडीटी? 
दीन दयाल त्रिवेदी मेरे दूर के भाई लगते हैं आ शक्ति फूलों का इंतजाम कर देना मेरे भाई आ रहे हैं मैडम मैं तो कहता हूं कि दो दो हार बनवा लेते हैं एक उनके आने पर उनको पहनाने के लिए और दूसरा अगर प्लेन क्रैश हो जाए तो उनकी लाश में बिछाने के लिए शटअप लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी हम दिल से गए हम जा से गए बस आंख लड़ी और बात बड़ी लाल छड़ी मैदान खड़ी ये क्या तुम लाल छड़ी लाल छड़ी गाए जा रहे हो मैंने तो पीली साड़ी पहनी है पता नहीं क्यों मुझे तो सब आज लाल ही लाल नजर आ रहा है देखा ये फूलों का चक्कर क्या है कहीं कोई इस घर में और लोग तो नहीं सदार गया जी कैसे अशु बातें करते हो दरअसल मेरे मामा जी आ रहे हैं ये उनके लिए है ये मामा जी कहीं पप्पू चला चप्पू का बाप तो नहीं है मेरी मम्मी के दूर के रिश्ते के भाई लगते हैं अमेरिका से आ रहे हैं तुम्हारी मम्मी का कोई भाई भी है और वो अब तक जिंदा है और अमेरिका से आ रहा है फिर तो जरूर वो कोई करोड़पति होगा भागता कहा टिकट बता अरे टिकट होता तो ऐसे भागता क्या मैं है? उस्ताद एक मिनट उस्ताद एक मिनट यार उस्ताद अरे एक मिनट यार सॉरी सॉरी उस्ताद तुमने जो जो मंगाया था मैं सब लेकर आ गया हूँ एवरीथिंग वेरी गुड वेरी गुड पर वो बोला हो क्या अरे वो क्या कहते हैं उसको वो उस तरह किस तरह अरे वो क्या कहते हैं उस तरह यार किस तरह अरे वो अरे वो दाढ़ी बनाने वाला उस तरह यार ओ उस तरह का उस तरह ये आज ही मैंने सुबह किसी हजाम की जेब काटी थी अच्छा अच्छा इस तरह का उस तरह उस तरह हाउ डू आई लुक टू डू बॉस यू लुक लाइक माइकल जैक्सन डू 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 बॉस एक बात बताओ क्या अभी भी वहाँ पर संडे को अंडे और मंगल को मटन मिलता है कहा तिहाड़ जेल में जेल की डिटेल यहाँ नहीं एक बात और सुन आज के बाद हम अमेरिका रिटर्न है कौन सा रिटर्न है तिहाड़ जेल रिटर्न अरे उल्लू के पठे तिहाड़ जेल ही अमेरिका रिटर्न हम एक इज्जतदार और रईस फैमिली में जा रहे हैं मुझे पता है उस्ताद और ये उस्ताद उस्ताद कट आज के बाद मैं तेरा बॉस डी और तू मेरा सेक्रेटरी समझ गया उस्ताद सॉरी बॉस आज से आप डी दीन दयाल त्रिवेदी और मैं बीबीसी बाकी बिहारी चतुर्वेदी साल का सिस्टर नहीं बेवा वो हमारा सिस्टर है ओ भैया ये मेरा सेक्रेटरी है बांके बिहारी चतुर्वेदी यानी कि बीबीसी वेलकम टू इंडिया वेलकम टू इंडिया वेलकम टू इंडिया मेरे को भी इसको भी पहले वाह 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 सिस्टर इतने सालों बाद इस हवेली में कदम रखा है बिल्कुल नहीं बदली नॉट एट ऑल चेंज बॉस मकान मंदिर और जेल इतनी जल्दी नहीं बदलते हेलो मामा जी हेलो सिस्टर ये आपकी छोटी वाली बेबी है बड़ी कहाँ है नहीं है ओ कैसे मामा जी बिल्कुल ठीक अरे अरे बेटी इसकी बात का बुरा मत मानना इसके माँ बाप इसके पैदा होने से पहले ही मर गए थे इसीलिए सबको अपना समझता है एयरपोर्ट पर नहीं आ सका इसका पेट खराब था भैया ये तुम्हारा छोटा भांजा है वो सब तो ठीक है लेकिन ये कौन नौजवान है जो मुगल आजम के सलीम की तरह इस तरह बैठा हुआ है इसकी डिटेल क्या है कौन हो भाई तुम वो क्या है मुन्ना कि माजी अभी मेरे बारे में कुछ कहने के मूड में नहीं है मैं अपनी तारीफ खुद ही किए देता हूं मैं राजा हूं दुर्गेश्वरी देवी का जमाई राजा आपकी भांजी का पति इतनी डिटेल काफी है कुछ और दू काफी है काफी है कॉफी लेकर आऊ भाई कुछ भी कहो तुम दोनों की जोड़ी है बड़ी खूबसूरत जैसे राम और सीता की जोड़ी रावण और मंदोदरी की जोड़ी दीदी तुमने मुझे अपने दामाद के बारे में बताया क्यों नहीं कितना खूबसूरत और हसीन नौजवान है मुझे सख्त अफसोस है कि मैं ये शादी अटेंड नहीं कर सका लेकिन कम से कम तुम मुझे चिट्ठी तो लिख देती बॉस किस पते पर लिखती <laughs> बेबी से बिल्कुल सही कहता है किस पते पर लिखती भाई उस आदमी का क्या पता ठीक ना जो आज न्यूयॉर्क में है कल लंडन में है परसों तिहाड़ जेल में दीदी कुछ भी कहो लड़का बिल्कुल लड़की से मेल खाता है और इसकी रईसी तो इसकी सूरत से टपकती है टपक ओ तभी तो कारपेट इतना गीला है ओ, वो इनकी नहीं 
कुत्ते की रईसी की वजह से है थक गए होंगे जाकर आराम करो धीरज अपने मामा का कमरा दिखा दो जी बहुत थक अरे मेरे क्या लेकर निकाला मोटा बोला ना फ्राई डटा यार देखा तुम्हारा ये डीडीटी मामा अमेरिका से नहीं एंडमन से आया लगता है तुम तो हर बात को मजाक बना देते हो बुरी आदत है हाँ बस किसी भी तरह रेखा का दिल उसकी तरफ से हट जाए दोनों अलग हो जाए और ये घर जमाई घर से बाहर निकल जाए मैं और कुछ नहीं चाहती बस इतनी सी बात सिस्टर वन आवर्स इन अमेरिका तो इस तरह की समस्या तो मैं ऐसे हल कर देता था सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से नो ऑफ कोर्स मैडम एक बार तो मेरे बॉस ने लोहे की सलाखे भी टेढ़ी करने की कोशिश की थी क्या एक्चुअली uh, सिस्टर uh, हुआ ये था कि हमारे ऊपर के घर में आग लग गई थी और हम दरवाजे से नीचे जा नहीं सकते थे इसलिए मैंने खिड़की की सलाखों को टेढ़ा करने की कोशिश की थी <laughs> लेकिन सलाखे टेढ़ी हो नहीं पाई और हम लोग पकड़े गए नो बीबी सी डिटेल अभी नहीं डिटेल बाद में बाद में <laughs> तो फिर क्या रास्ता है भैया पैसा दीदी पैसा मनी तुम्हारा दामाद गरीब घर का है सबसे पहले उसे पैसे से खरीदने की कोशिश करो तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की क्योंकि वो एक औरत है मैं एक मर्द हूं और दुनिया में अक्सर मर्द ही औरत से शादी करता है कोई शक एक मर्द एक औरत से शादी कर सकता है लेकिन एक भिकारी एक राजकुमारी के साथ शादी नहीं कर सकता मेरे पास कितना रुतबा है कितनी शान और शौकत कितनी दौलत तुम्हारे पास क्या है मेरे पास वो कुछ भी नहीं जो आपके पास है लेकिन इतना पैसा है कि एक मंगलसूत्र खरीद सकता हूं इतनी ताकत है कि कमा कर खिला सकता हूं और इतनी मर्दानगी है कि बच्चे पैदा करके आपको नानी बना सकता हूं एक औरत से शादी करने के लिए मर्द को और किस चीज की जरूरत होती है धंधे की बात करो तुम तो मेरी बेटी को भूल कर, इस घर से चले जाने की कीमत क्या लोगे ये रहा चेक बुक मैंने दस्तखत कर दिए हैं तुम अपनी कीमत भर लो मुझे नहीं पता था कि आप अपनी बेटी को इतना सस्ता समझती हैं और उसकी कीमत सिर्फ कुछ रुपयों में लगा सकती हैं आप पैसे देकर अपनी बेटी खरीदना चाहती हैं मगर मैं पैसे लेकर अपनी बीवी बेचना नहीं चाहता तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को धोखा देकर उससे शादी की बदला तो जरूर लेना था मुझे आपसे लेकिन मैंने रेखा से प्यार आपसे बदला लेने के लिए नहीं किया मैं रेखा को तब से प्यार करता हूं जब मुझे पता भी नहीं था कि वो आपकी बेटी है मैंने बहुत दुनिया देखी है तुमने मेरी भोली भाली बेटी को अपनी बहन के आंसू से खरीद लिया होगा अपनी बहन के आंसू पहुंचने के लिए मेरी आस्तीन काफी है दुर्गेश्वरी देवी उसके लिए मेरी बीवी के आंचल की जरूरत नहीं है बहुत जरूर है तुम्हें अपनी ताकत का भरोसा है मुझे अपने प्यार पर दुर्गेश्वरी देवी भरोसा मैं ये प्यार खत्म करवा कर रहूंगी अभी तुमने मुझे नहीं पहचाना मैं वो चाल चलूंगी कि रेखा तुमसे नफरत करने लगेगी मैं उससे तुम्हारा तलाक करवा कर रहूंगी मैं अपनी बेटी वापस लेकर रहूंगी जो मर्द अपने प्यार के बंधन की हिफाजत नहीं कर सकता वो मर्द नहीं जो औरत अपने प्यार के बंधन को तोड़ना चाहती वो औरत नहीं फिर भी आप पूरी कोशिश कर लीजिए देखना आप कितनी औरत साबित होती और मैं कितना मर्द मर्द <laughs> अपनी बीवी को खिलाने के लिए तुम्हारे पास मुट्ठी भर आटा तक नहीं तुम कब तक मेरी बेटी के साथ अपने सपनों का संसार बसाए रहोगे हम्म मैं सब कुछ खरीद सकती हूं तो क्या अपनी बेटी का दिल नहीं खरीद सकती <laughs> मैं उसे अमेरिका ऐसा चस्का लगा दूंगी कि वो तुम्हें भूल जाएगी वो जिस शानो शौकत को ठोकर मार कर तेरे साथ चली आई है वहीं वापस लौट जाएगी मैं उसे ऐशो आराम की दुनिया की ऐसी सैर कराऊंगी कि उसकी मखमली जिंदगी में तुम टाट का बंद लगने लगोगे जिसे वो उतार कर फेंक देगी मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि वो अपने दिल से तो क्या अपने घर से भी तुम्हें निकाल बाहर कर देगी ये मेरा वादा है आप सपना देख रही है दुर्गेश देवी दिल दौलत से ज्यादा ताकतवर होता है प्यार के आगे गुरूर भी सर झुका देता है मगर जिसकी आंखों पर चांदी के सिक्के चिपके हो वो इस सच्चाई को देख नहीं सकता मगर मैं ये सच आपको दिखा कर रहूंगा मैं आपको अकेला कर दूंगा दुर्गेश्वरी देवी 
और आपको उस हाल में पहुंचा दूंगा जहां आप अपनी झूठी शान के साथ हुए आसमान से एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए सीधा जमीन पर आ जाएंगी ये मेरा वादा है मेरी शान मेरी लाश के साथ ही गिरेगी उससे पहले नहीं मेरी दौलत मेरी मौत से पहले मेरा साथ नहीं छोड़ सकती और जब तक ये दोनों मेरे पास हैं लोग मेरे इशारों पर नाचते रहेंगे और मैं नचाती रहूंगी मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि आप मेरी बहन को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आए और मेरे कदमों में अपना सर झुकाएं। अच्छा जी मुझे जीतने की बहुत बुरी आदत है और हारना मैंने आज तक सीखा नहीं मैं बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ मगर आजकल मैं छाया हूँ तुमने अभी तक मेरे शोले नहीं देखे शराफत देखी है जिस दिन शराफत छोड़ दी मैंने उस दिन कोई भी तुम्हारा रखवाला बनने से इनकार कर देगा मैंने आपका अंदाज देखा है लेकिन आजकल मेरा तेजाब शबाब पर है तुम अभी नए परिंदे हो ये मत भूलना कि नया नौ दिन पुराना सौ दिन सौ दिन का सपना भूल जाइए ड्रीम गर्ल जी और आके खोल कर देखिए आपके सामने आज का मिस्टर इंडिया खड़ा है ओ ठीक है लेकिन एक शर्त है फरमाइए मेरी बेटी को मेरी और तुम्हारी लड़ाई का पता नहीं चलना चाहिए सर्टनली नॉट आई एम अ जेंटलमैन मैं अपने वादे का पक्का हूं मैं अपनी तरफ से उसे कभी नहीं बताऊंगा लेकिन अगर आपके आंसू ने अपनी जुबान खोल दी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं अगर मेरे आंसू निकल आए तो मेरा नाम दुर्गेश्वरी देवी नहीं अगर मैंने भी आपकी नींद हराम नहीं कर दी तो मेरा नाम भी सबको मालूम है यार हमने जितनी भी जेलें अटेंड की है ना आई टेल यू उनमें से दिस इज द बेस्ट आई थिंक यू टेक रेस्ट दीदी आ रही है उसने शर्त लगाई है कि वो मुझे अपनी बहन से माफी मंगवाएगा और मुझे अपने कदमों पर झुकाएगा इसलिए मेरा दामाद बना है मेरी बेटी का फायदा उठा रहा है आई टेल यू दीदी इज ए थर्ड रेट पर्सन लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं मैं भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा पहले ये बताओ उनकी सुहागरात तो नहीं हुई ना नहीं अभी नहीं तो फिर ये सुहागरात होगी भी नहीं रेखा ये लो रुपये तुम्हारे काम आएंगे पचास हजार रूपये इतने सारे रुपयों का हम क्या करेंगे मम्मी हम वहाँ खरीदारी करने थोड़ी जा रहे हैं <laughs> सासू जी कितनी दरिया दिल है हमारे हनीमून के लिए खड़े खड़े इन्होंने पचास हजार रूपए दे दिए रेखा हमें भी सासू जी के लिए एक अच्छा सा तोहफा लाना चाहिए हाँ हम मम्मी के लिए एक शॉल खरीदेंगे शॉल तुम्हारी इसी बातों से तो मुझे चिड़ाती है क्या सासू जी अपने लिए एक अच्छा सा शॉल नहीं खरीद सकती अरे हमें तो सासू जी के लिए एक ऐसा तोहफा लाना चाहिए जो ये खुद नहीं खरीद सकती जैसे एक छोटी सी नन्नी सी बेबी बिल्कुल सासू जी जैसी अच्छा मम्मी हम लोग चलते हैं अरे ये तो लेती जाओ अब... चलो ना अपने हनीमून पर जाने के लिए आपकी बेटी कितनी उतावली हो रही है आ, अच्छा सासू जी हमार तुम अब नहीं पर आए हमार तुम एक दूजे के साए हमार तुम मंजिलों पे आए हमार तुम तुम और हम पास आ रहे हैं तुम और हम खो जा रहे हैं तुम और हम गुनगुना रहे तुम हो गए दीवाने 
हमार तुम बन गए फसाने हमार तुम तुम और हम पास आ रहे हैं तुम और हम हो जा रहे हैं तुम और हम गुनगुना रहे हैं मेकअप क्यों कर रही हो थोड़ी देर में तो बिगड़ने ही वाला है क्यों सुहाग रात को कुछ बिगड़ता है तो ही कुछ बनता है मुझे तो बहुत नींद आ रही है तुम्हारा मतलब हम इतनी दूर सोने आए सोने नहीं आए तो क्या करने आए तुम्हें हर चीज बतानी क्यों पड़ती है <laughs> तुम तुम बचपन से ही ऐसी हो अब सुनो जो आधी दुनिया बहुत पास का जासूस क्या है बे क्या है क्या हुआ इधर इधर अबे हुआ क्या बात क्या है हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया अरे ये तो हैप्पी न्यूज है मतलब डीडीटी बाबा की खटिया खड़ी फिनिश रखी दे लेट्स गो माजी की कार का एक्सीडेंट हो गया कैसी है वो ठीक तो है ना मैं अपने बूथ से कैसे कहूँ अरे रो मत बीबी से शांत हो जा अब बता एक्सीडेंट हुआ कैसे न्यूज अपने मुंह से कैसे कहूँ अरे भाई कोई मरा वरा तो नहीं अपने मुंह से कैसे कहूँ किसी की हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई अपने मुंह से कैसे कहूँ अरे अपने मुंह से नहीं तो फिर कहाँ से कहेगा ये बेचारा ऐसी सैड न्यूज लाया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है चलो जल्दी से सामान बांधो आप ठीक तो है ना हमने तो सुना आपका एक्सीडेंट हो गया काली मैया का लाख लाख शुक्र है सासू जी क्या आपको कुछ नहीं हुआ और ना एक्सीडेंट में तो हाथ पैर टूटने के चांसेस होते हैं है कि नहीं सासू जी हम्म कार तो बहुत बुरी तरह टूट फूट गई लेकिन भगवान की दया से मैं बच गई मैंने बहुत मना किया था कि बेचारे हनीमून पर गए हैं उन्हें मत भुलाओ लेकिन भैया नहीं माने तुम लोग थक गए होंगे जाकर आराम करो जाओ मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसने हमारी खुशी पर लात मारी है अच्छा होगा सीधे सीधे जिसने किया वो कबूल कर ले वरना ऐसे लोगों के लिए मेरे पास गालियों का भंडार है शुरू करूँ तुम्हारे तो हमें रात को सुनाई नहीं देता हाँ। अच्छा तो मैं सुबह दे दूंगा हाँ। जमाए राजा देख लिया मैं अपनी बेटी को तुमसे अलग रखने में 
और तुम्हारी सुहाग रात रोकने में कैसे कामयाब हो गई ये दुर्गेश्वरी देवी का दिमाग है कैसी रही <laughs> अच्छी रही बहुत अच्छी रही <laughs> लेकिन सासू जी आपको मेरे दिमाग की भी दाद देनी चाहिए मोहरत बहुत अच्छा था इसलिए मैंने रेल के डिब्बे में ही सब कुछ कर दिया क्या कर दिया सुहाग रात न्यूज सासू जी इतने अच्छे मोहरत को मैं कैसे बेकार जाने देता आखिर जमाए राजा आप ही का हूं ये कैसी रही मामा जी जी मैं अपनी दूसरी सुहाग रात यही मनाऊंगा वरना मेरी सासू जी को बहुत बुरा लगेगा इसलिए मैंने फूलों के ऑर्डर पहले ही दे दिए थे जरा जाकर देखिए फूल है कि नहीं आप लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुम दोनों के इस तरह मेरे सामने खड़े होते हुए शर्म नहीं आती अब मैडम उन्होंने रेल के डब्बे में ही शटाके फटाके कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ शटाके फटाके तुम्हें पूरी ट्रेन खरीद कर उन्हें रोक देना चाहिए था मैडम टिकट के पैसे तो थे नहीं रेल का डब्बा के शटा फूल केला फूल बर्फी फूल पत्ता फूल लड़ी फूल तू उनके साथ था तूने उनको क्यों नहीं रोका बस अभी जाके रोक लू अभी रोकेगा तो तेरे साथ शटा के बटा के हो जाएगा आज इससे पहले कि पहाड़ टूट पड़े या भूकंप आ जाए हमें जल्दी से यह सो आगरात बना के काम खत्म कर देना चाहिए कमान बेबी इतनी भी जल्दी क्या है ये रात तो जिंदगी में एक बार आती है और फिर हम सुहाग रात मना रहे हैं कोई बस थोड़ी पकड़ रहे हैं सुहाग रात को लोग कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं और एक तुम हो के जल्दी करो जो सॉरी आई एम सॉरी रेखा आई एम सॉरी रेखा रेखा मैं तुम्हें इतने प्यार से रेखा रेखा किए जा रहा हूँ और तुम की म्या म्या किए जा रही हूँ प्यार से राजा नहीं कह सकती मैंने तुम ही तो कब से रेखा म्या हो, रेखा म्या हो किए जा रहे हो क्या देखा ओ माय गॉड सासू जी आप क्या क्या कर रही हैं खबरदार अगर मेरी मम्मी को बिल्ली कहा तो ओ छोड़ो बेचारी बिल्ली को यार चलो अपना काम करते हैं कमोन मुझे शर्म आएगी ना तुम्हारा ओ सॉरी तुम्हारा मतलब ये बिल्ली जाके सबको बता देगी की इसने क्या क्या देखा ऐसा करते हैं इस बिल्ली को उठाकर पैर फेंक देते हैं करें हुँ? वही जो आधी दुनिया आधी रात को हुँ? बाकी आधी दुनिया के साथ करती है सासू जी मेरा सारा बदन दर्द कर रहा है सारी रात में सो नहीं पाया ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया अच्छा <laughs> फिर भी इतने खुश नजर आ रहे हो अब क्या बताए सासू जी रात ही कुछ ऐसी थी रेखा भी सो नहीं पाई क्यों क्या हुआ उसे वही जो ट्रेन में नहीं हुआ था क्या मतलब सुहाग रात हाँ सासू जी मैंने आपसे कहा था कि हमने ट्रेन में सुहाग रात मनाई थी वो मैंने बंडल मारा था हाँ सासू जी आपके प्यारे प्यारे हाथों से बनाया हुआ हलवा और दूध बादाम आपके इतने प्यार से दिए हुए रेशमी जोड़े आपका वो खानदानी पलंग ये सब छोड़कर मैं किसी घटिया होटल में या किसी खरगड़ी ट्रेन में सुहागरात मनाता तो आपको कितना बुरा लगता ये पाप मैं हरगिज नहीं कर सकता कल रात जो हुई वही असली सुहागरात थी आपको भरोसा नहीं है तो पलंग की हालत जाकर देख लीजिए आपकी कसम रेखा ओ रेखा अरे नहाने का पानी गर्म हुआ कि नहीं तुम लोगों ने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि वो सुहाग रात नहीं मना पाएगा लेकिन उसने जैसा चाहा वही हुआ अगर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे ना तो वो जीत जाएगा और जो करने की धमकी दी है वही करेगा दीदी मैं खाता मुंह से हूँ लेकिन सोचता दिमाग से हूँ अब तो रेखा के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करने का बस एक ही तरीका है उसे घर से भगाया जा सकता है उसे जेल भिजवा दो 
कौन सी जेल में तिहाड़ जेल में या नासिक जेल में आगरा जेल में या सेंट्रल जेल में मेरे बॉस की सब जेलों में जान पहचान है <laughs> वो तो है तू चुपचाप खाना खा सिस्टर देखो अगर किसी तरह हम उसे पुलिस के चंगुल में फंसा दें और उसे छह महीने साल की सजा हो जाए तो रेखा का दिल उसकी तरफ से बेजार हो जाएगा वो उसे भूल जाएगी बस फिर क्या तलाक और दूसरी शादी मगर हम उसे किस जुर्म में जेल भिजवाएंगे उसकी चिंता मत करो आप मेरा बॉस इस मामले में बहुत क्लेवर है कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा अरे विशाल ब्लडी फूल थैंक यू दीदी सुनो अरे कहा मेरा भांजा 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 ये है मेरा भांजा अरे इसके लिए इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी ये तो बेचारा नन्ना मुन्ना है अरे माँ कैसी बात करती हो तुम जिसकी दादी एक करोड़पति हो उसके पास कम से कम इतने खिलौने तो होने चाहिए है कि नहीं एक भांजे अपने बाप जैसा डरपोक मत बनना बल्कि अपनी दादी अम्मा पे जाना हम तुझे उसके सर पर बिठा देंगे अरे 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 मेरे ऊपर नहीं अरे मेरे ऊपर नहीं अपनी दादी माँ के सर पर पेशाब करना ताकि उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए और उसका गुरु नीचे उतरे देखो माँ देखो माँ हाँ बोल रहे हाँ बोल रहे मा। अरे आ? मैं अंदर आ सकती हूँ आओ ना मम्मी वो जमाए राजा कहाँ है सुनते हैं मम्मी बुला रही है अरे सासू जी आप सॉरी रेखा बेटी अगर मैंने अपने हाथ से तेरी शादी की होती तो तुझे पैंतालीस लाख दहेज में दिया होता मगर तुम दोनों ने चुपके चुपके शादी करके मुझे इस खुशी से महरूम कर दिया लेकिन फिर भी मैं माँ हूं तुम लोग अपना फर्ज भूल सकते हो लेकिन मैं अपना फर्ज कैसे भूल सकती हूँ आप सच कहती हैं सासू जी जब तक सास है तब तक आस है ये दुनिया आप जैसी सासुओं पर तो टिकी हुई है <laughs> इसलिए तो मैंने सोचा आज अच्छा दिन है ये पैंतालीस लाख रुपए मैं तुम्हें दे दू कभी ना कभी तो देने ही थे देखा मम्मी हम दोनों को कितना प्यार करती है बहुत प्यार करती है बहुत प्यार जब इनके ब्रीफ में इतनी जगह है तो इनके दिल में कितनी होगी मगर मम्मी हम इन पैसों का करेंगे क्या हम तो यही रहते हैं यहाँ जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं और इन्हें इन्हें तो पैसों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है <laughs> ये दूसरों जैसे नहीं है माँ जानती हूँ जानती हूँ मुझे अपने जमाए राजा की खूबियों का अच्छी तरह पता है <laughs> ये रुपए मैंने अलग से निकाल के तेरे लिए ही रखे थे इन्हें रख ले बेटी शायद कभी काम आ जाए तो रख लेगी तो, तो मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा क्यों जी आप क्या कहते हैं माँ बाप का बोझ हल्का करना उनकी संतानों का पहला कर्तव्य ले लो जमाए राजा बिल्कुल ठीक कहते हैं ऐसा जमाए राजा सबको मिले इसे संभाल कर रखना बेटी हाँ मम्मी एक मिनट सासू जी वन हाँ। मिनट अपने पाँव तो छू लेने दीजिए <laughs> मुझे आशीर्वाद दीजिए सासू जी इसी तरह बीवी की सेवा करते रहोगे तो खुश रहोगे थैंक्स <laughs> इसे रख दो नहीं बाबा इसे तुम ही रखो रख दो ना तुम्हारी मर्जी हमाम 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 बस मैं हमाम साबुन से नहा लू किसी भी साबुन से नहा ले तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको उल्टा करके देख ओ! अब इस निशान की चाबी तो बना कर ला और सुन कोई देख ना ले बस इससे मुझे एक बात याद आ गई कौन सी वो नासिक की जेल वाली बात अच्छा, अच्छा याद अच्छा। है आपको आपने एक बार ऐसे ही साबुन पे चाबी की छाप बनाई थी और फिर जेलर साहब ने आपको पकड़ लिया था और फिर आपको बहुत डंडे मारे थे झूठ बोल रहा रेखा बेटी जी मम्मी देखो मुझे पांच लाख रुपयों की जरूरत है अभी मेरे पास नहीं है कल मैंने तुम्हें दिए थे ना उनमें से निकाल कर दे दो मैं कल ही दे दूंगी तुम भी शर्मिंदा करती हो मम्मी रुपए मेरे पास हो तभी तुम्हारे ही तो हैं अभी लाए <laughs> हाँ। सुनिए कल आपको जो रुपए दिए थे उनमें से मम्मी को पांच लाख की जरूरत है अच्छा अभी लाया <laughs> अब ये तो जेल जाएगा ये तो जेल जाएगा ये नासिक जेल जाएगा तिहाड़ जेल जाएगा अपना टिकट कटाएगा ये तो जेल जाएगा
रेखा रेखा जी ब्रीफ केस तो है लेकिन पैसे दिखाई नहीं दे रहे कहीं तुमने तो नहीं लिए मैंने मैंने तो देखे तक नहीं कल आप ही ने तो अपने हाथ सलमानी में रखे थे ठीक से देखो वही कहीं होंगे मगर इसमें तो नहीं है क्या हुआ बेटे रुपए नहीं मिले पैंतालीस लाख रुपए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे वो गायब हो गए हाँ इन्होंने रुपए अलमारी में रख के अपने हाथ से ताला लगाया था अब रुपए वहाँ नहीं है ये क्या सुन दीदी पैंतालीस लाख रुपए घर से गायब हो गए इसका मतलब ये है कि जरूर को बाहर से आया होगा और उसने चप्पू चला दिया होगा नहीं पप्पू आज चोर जेलों में नहीं घरों में रहते हैं मेरी भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया ये बात तुम्हारी या हमारी समझ के बाहर है जमाय राजा इसे तो पुलिस ही समझेगी तो आपने रुपए अपने हाथों से अलमारी में रखकर ताला लगाया था जी हाँ क्या ताला लगाकर चाबी किसी और को दी थी जी नहीं मामला संगीन है हमें पूछताछ करनी होगी आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा ये, ये मैं क्या सुन रही हूँ आपको अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता मैं आपको पैंतालीस लाख या पचास लाख दिलवा देती फिर आपको अपने ही घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी मामी, हमारी इतनी इज्जत है रुतबा भाई साहब अगर जेल जाएंगे तो इसमें हम सबकी बदनामी है जो दुर्गेश्वरी के सामने गुनाह करेगा उसे सजा मिलनी ही चाहिए यही न्याय है गुड मॉर्निंग सर मिस्टर जगन्नाथन ने वो कागजात भिजवाए हैं जिनमें उन्होंने दुर्गेश्वरी टेक्सटाइल मिल अपने शेयर आपकी श्रीमती जी के नाम कर दिए थे पूरा पैसा उनको कल ही मिल गया था इसमें साफ साफ लिखा है कि 45 लाख के शेयर्स मिस्टर जगन्नाथन से खरीदे गए हैं फिर चोरी की रिपोर्ट क्यों लिखवाई गई आपने हमें पहले ही सच सच क्यों नहीं बता दिया इसलिए कि मैं जानता था कि इस घर में सबूत के बिना कोई मेरी सच्ची बात पर भी भरोसा नहीं करेगा फोन की घंटी बज रही है मेरा लड़का से फोन आने वाला है मैं जा रहा हूं मेरे को भी बहुत अर्जेंट बात करनी है मैं भी जा रहा हूं न्यूज सिस्टर माल गॉन विद द विंड ये मत समझना कि साबुन पर चाबी की छाप लेना सिर्फ तुम्हें ही आता है मुझे भी आता है जब तुमने मेरी अलमारी की चाबी की छाप ली तो ठीक आधे घंटे के बाद मैंने भी तुम्हारी चाबी की छाप ली सेट न्यूज ये चाबी ये छाप ये सब क्या है भैया ये सब क्या है ये सब क्या है वही तो मैं पूछने आया हूँ सच सच बता वरना तेरा क्या होगा जाड़िया सरदार मैंने आपका साबुन खाया है अब थप्पड़ खा आ, लगता मेरा अमेरिका से फोन आ गया आओ भैया सासू जी उस दिन इतने प्यार से अपने सर का बोझ बताकर आपने वो पैसे हमें थमा दिए आज मेरी बीवी के नजरों में मुझे गिराने के लिए खुद अपने आदमियों से चोरी करवा कर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाया मगर आपकी ये चाल भी उल्टी पड़ गई सासू जी आपका एक और मोहरा पिट गया ये बाजी भी मेरी कैसी रही सासू जी आग लग रही है तो आग लग रही है धुआं सा उठता है तू नहीं जाने दिल किसका जलता है दिल किसका जलता है तो आग लग रही है तो आग लग रही है धुआं सा उठता है तू नहीं जाने दिल किसका जलता है दिल किसका जलता है हो आग लग रही है सुनो छोड़ भी दो मोरी भैया के देखो कोई देख लेगा सुनो छोड़ भी दो मोरी भैया के देखो कोई देख लेगा शराफत से काम लो सैया शराफत से काम लो सैया के देखो कोई देख लेगा सुनो छोड़ जब नाम आता है पुराना एक 
गाना अपने कितना काम आता है के शरीफों का जमाने में अजीब बस हाल वो देखा के शराफत छोड़ दी मैंने शराफत छोड़ दी मैंने शरीफों का जमाने में अजीब बस हाल वो देखा के शराफत छोड़ दी मैंने शराफत छोड़ दी मैंने पोलैंड फाइनल सोचना पड़ेगा अबे खाना खत्म करो और राजा को खत्म करने का कोई प्लान सोच अरे पर आप ही ने तो कहा था कि प्लान आप सोचेंगे मुझे उसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और आपको तो तिहाड़ जेल का है तिहाड़ जेल की है मेरे दिमाग में एक बात आई जब भी दीदी को कोई प्लान बताता हूं तो मेरे सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं इस बार मैंने सोचा कि प्लान खत्म करने के बाद ही उसको बताऊंगा और ऐसा प्लान बनाऊंगा कि राजा खत्म हो जाएगा फिनिश
माफ कीजिएगा वो वो मैं आपको चोट तो नहीं लगी नहीं बेटा कसूर तो मेरा है मैं ही अपने आप में नहीं था ये ये तस्वीर किसकी है और ये सब कौन है ये अभागा मैं मेरी बीवी दुर्गेश्वरी और मेरे बच्चे मैं सब कुछ समझ गया आप मेरे घर चलिए सब ठीक हो जाएगा पिताजी अरे अरे बेटा ये है इंदू आपकी बहू नमस्ते जी नमस्ते और आपका पहला पोता पप्पू बेटा आजा बेटा आजा आजा रे 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 और मैं आपकी बेटी का पति राजा रेखा जी ये देखो कौन आए कौन है ये ये तुम्हारे पिताजी हैं मेरा मतलब तुम्हारे पिता समान है मेरे चाचा जी हैं सौभाग्यवती रहो सदा फूलो फलो और ये है मेरे साले साहब आप इन्हें अपना बेटा ही समझिए ये कौन तुम्हारा बाप बाप डैडी पिताजी आप इन्हें अपना पिताजी ही समझिए आपकी श्रीमती आ रही है और ये है आपकी श्रीमती सासू जी मेरी सासू जी और ये है मेरे चाचा भवानीपुर वाले सासू जी मुझे एक डाउट है आप लोग एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई पुरानी पहचान हो कहीं आपका इनसे कोई पुराना चक्कर तो नहीं था ये क्या बकवास है मैंने क्या किसी भी हेरे गहरे को पहचाने का ठेका ले रखा है सासू जी वो क्या है कि आप दोनों एक दूसरे को इतने प्यार से देख रहे थे इसलिए मैंने पूछा मम्मी मुझे कुछ रुपया चाहिए थे तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई मम्मी मैं तो यही रहता हूँ भगोड़ो के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है भगोड़ा मैं तो घर से निकला भी नहीं शर्म आनी चाहिए इतने बड़े हो गए हो और अपनी जिम्मेदारी से भागते हो सारे परिवार को भाग्य के सहारे छोड़कर खुद पता नहीं कहां कहां सैर करते रहे और अब आए हो अपना हक जताने सैर हक मम्मी मैं तो शट अप अगर एक मिनट भी यहां रुके तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी चले जाओ मेरी नजरों के सामने से चले जाओ मेरे घर से कहीं दूर गेट आउट जी मैं तो इन्हें यहाँ इसलिए लाया था कि आपसे कहकर अपने चाचा जी का भी यहाँ ठहरने का इंतजाम कर दूं। लेकिन आप तो बिना कुछ कहे चली गई मुझे जाने दो बेटा क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो इतनी भी जल्दी क्या है चाचा जी अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है उसे मैं खत्म कर लू तब तक आप रुक जाइए म्यूजियम में दो करोड़ रुपए की चोरी हैप्पी न्यूज हैप्पी न्यूज हैप्पी न्यूज गुड मॉर्निंग मामा जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मामा जी आप अमेरिका में कौन सी कंपनी में काम करते थे वो 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 लिंकन एंड ड्रंकन फूड कंपनी में काम करता था मैं दो हजार कैदी काम करते थे उधर अच्छा 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 वो कंपनी अरे उस कंपनी में एक हमारा हिंदुस्तानी पार्टनर भी तो है आप उसे जरूर जानते होंगे क्या नाम है उसका वो आईसी मिश्रा अपना मिश्रा वो तो अपना पुराना यार है सिर्फ यार अरे वो तो अपना लंगोटिया यार है बचपन में वी यूज टू शेयर द सेम लंगोटी मैं उसे एक बार रास्कल बोलता था वो मुझे तीन बार रास्कल बोलता था रास्कल 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 <laughs> मैं उसे एक बार गाली देता था वो मुझे तीन बार गाली देता था मामा जी इतफाक से वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हिंदुस्तान आ चुके हैं और शायद वो आने ही वाले होंगे मेरे ख्याल से आते ही होंगे अरे अरे वो तो आ गए वेलकम माय फ्रेंड वेलकम हेलो डिटी एंड हाउ आर यू बीबीसी हेलो हेलो रास्कल 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 तुम लोगों से मिले हुए कितना अरसा बीत गया मिश्रा जी तुम तो कह रहे थे कि डीडीटी मामा ने अमेरिका में तुम्हारी घड़ी चुराई थी <laughs> ये बचपन सही बड़े एक नंबर का चोर रहा है गिमी गिमी। वॉच, मुझे मेरे पिताजी ने दी है अरे पिताजी ने दी थी अब दादाजी को दे दो मेरे पिताजी की घड़ी। 
तुम्हें याद है ना अमेरिका के क्लब में तुमने मुझसे लंगोटी की शर्त लगाई थी अंगूठी मिश्रा अंगूठी हाँ अंगूठी की शर्त लगाई थी और वो शर्त तुम हार गए थे अंगूठी ये तो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी बीबीसी पिताजी ने दी थी अब दादाजी को दे दो अरुणा डालिंग तुम रिहर्सल ही करती रहोगी तो कुछ 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 कब करोगी कुछ कुछ की कोई रुत नहीं होती कोई मौसम नहीं होता कोई तारीख नहीं होती डालिंग तुम्हारे पड़ोस में किसी बुढ़े बकरे को हलाल किया जा रहा है या कोई घर इलेक्शन हारने के बाद रो रहा है नहीं, हाँ? ये मेरे बाबूजी की आवाज है बाबूजी, हाँ? बाबूजी, तुम्हारा बाप योर ब्लडी फादर मेरा ससुरा इतना बेसुरा मैं इधर से जाता हूँ नहीं नहीं बाबू जी इधर यार वो इधर आ रहे तुम उधर से जाता हूँ अच्छा मैं टेबल बन जाता हूँ तुम्हें कपड़ा डाल दे मुझे अपने प्राणों की दासी समझ कर पड़ा रहने दीजिए मेरे शरण आहा, 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 मेरी बच्ची ड्रामे की रिहर्सल कर रही है मेरी बेटी अच्छी तरह रिहर्सल करना नहीं तो भाई दास हाल में भाई लोग अगर तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ ना तो सड़े हुए अंडे फेंक के मारेंगे और बेटी तू तो जानती है मैं प्योर शाकाहारी हूँ अंडे वंडे में खाता नहीं हूँ हाँ पिछली बार लोगो ने टमाटर फेंक कर मारे थे तो साल भर हमने टमाटरों की चटनी बना के खाई थी बेटी नगीदी दो दवाई आ, 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 लगता है मेरे राग का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है इस टेबल की तो ऐसी की तैसी अरे अरे मेरे होने वाले दामाद अरे तुम हो अच्छा नाटक कर लेते हो रेखा जरा वो भजिए देना इन्हें ये बहुत पसंद है मगर मेरी जो चाची जी थी ना वो मेरे चाचा जी को भजिया खिलाने के बजाय अपने तानों से जला जला कर भजिया बना देती थी <laughs> आ, आप नहीं मेरे मेरे चाचा की बीवी कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जेल के पहरेदारों की तरह अपने पतियों को जुबान से जला जला कर राख कर देती हैं नहीं तूने भी शादी नहीं की तुझे क्या पता चुपचाप नाश्ता कर मामा जी वो झूठ नहीं कह रहा मेरी चाची मेरे चाचा को इतना दुख देती थी की इन्हें कभी शांति नहीं मिली अरे छोटी छोटी बातों पर इन्हें उधेड़ के रख देती थी अरे मेरी चाची आप नहीं मेरे चाचा की बीवी <laughs> ऐसी बीबिया अपनी पतियों के लिए सैड न्यूज होती हैं जो चाप नाश्ता कर वरना तेरे लिए बैड न्यूज हो जाए बीबीसी ये भी ठीक ही कह रहा है सिर्फ कुछ ही औरतें मेरी सासू जी दुर्गेश्वरी जैसी होती हैं जो अपने पतियों को कभी नहीं भूलती चाहे वो कहीं भी हो हमेशा याद रखती है लगता है किसी भिखारी के लिए बनाए हो शक्ति नाश्ते का बंदोबस्त किसी अच्छे होटल में कर देना yes, इस पप्पू ने होटल चप्पू इंटरकॉन्टिनेंटल के अंदर ऑलरेडी एक टेबल बुक करके रखा है चलो चलो मैं भी चलता हूँ मैंने आज ही चोर बाजार से नए कपड़े खरीदे हैं मैं पहनकर होटल में जाऊंगा देख लिया चाचा जी पंद्रह साल के बाद भी इनके गुरूर की गर्मी इतनी है कि सर पर अंडा फोड़ दो तो वो भी ऑमलेट बन जाए मगर आप फिक्र मत कीजिए मैं इनके गुरूर को आपके कदमों में ला कर अपनी दौलत का झूठा गुरूर छोड़ दो दुर्गेश्वरी और सीधे साधे मामूली लोगों की निगाह से दुनिया को देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अब तक क्या खोती आए हो मेरी बात मानो हमारा दामाद बहुत अच्छा लड़का है पिछला सब कुछ भुलाकर उसकी सुनो अब भी समय है दुर्गेश्वरी अपने आप को बदल लो मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहां से जब तक मैं यहां हूं ये कैसे हो सकता है सासू जी हवेली के बाहर आपने संगे मरमर पर खुदवा रखा है दुर्गेश्वरी महल जब तक आप इसे विश्वनाथ धाम न कर दें ये यहां से नहीं जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूं ये कभी नहीं होगा होगा मैं आपके बच्चों को ये बता दूंगा कि ये कौन है तब होगा यही नहीं मैं उन्हें ये भी बता दूंगा कि पंद्रह साल पहले आपने इन्हें घर से क्यों निकाल दिया था तब तो जरूर होगा तुम्हें दुर्गेश्वरी देवी की ताकत का अंदाजा नहीं इसलिए पागलों जैसी बातें कर रहे हो मैं कहती हूं तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाओ नहीं तो शाम के पांच बजते बजते तुम और ये सज्जन दोनों को मेरे बच्चे गर्दन पकड़कर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे और ऐसा नहीं हुआ तो, तो मेरा नाम भी दुर्गेश्वरी नहीं आप हमेशा मुझसे हारती रही और मुझे आपको हराकर कोई खुशी नहीं होती क्योंकि आपकी जिद उतनी ही अंधी है जितना आपका गुरूर 
मुझे आपका ये चैलेंज भी कबूल है शाम के पांच बजे तक जिनसे आप हम दोनों को घर से बाहर निकाल देना चाहती हैं, वही आपको छोड़कर चले जाएंगे आप अकेली रह जाएंगी और मैं आपको उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दूंगा जहां आपको अपने किए पर अफसोस होगा और आप मेरी बहन को अपनी बहू बनाने के लिए गिड़गड़ाएंगी फेंक मांगेंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कैसे नहीं होगा आफ्टर ऑल माई नेम इज ऑल्सो सब जानते हैं। इस मासूम बच्चे के जन्मदिन की खुशी में मैं अपने परिवार वालों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं अगर यह खुशखबरी मेरी जगह उस व्यक्ति ने दी होती जो इसका सच का हकदार है तो यह और भी खुशी का मौका होता यह खुशखबरी मैं ही सुना देता हूं मुझे विश्वास है कि आप यह सुनकर मुझे बताई देंगे देर किस बात की जी जी जल्दी बताइए साली जी अब हमेशा जल्दी में क्यों रहते हैं मैं सुनाता हूँ सुनाता हूँ चाचा जी जरा हाँ। पकड़िए क्या हुआ उसका आ जाएंगे <coughs> सासू जी पांच बजने में दो मिनट बाकी हैं कुछ कभी सुनाओ जो भी करना है जल्दी करो मेरे प्यारे बड़े साले साहब और मेरे प्यारे छोटे साले साहब खुशखबरी ये अरे कौन हो तुम अब आप ही बताइए मैं कहा जाऊंगी आप ही मुझे धोखा देकर छोड़कर चले आए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अब क्या होगा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था मेरा कसूर क्या है तू तू है कौन और और तू ये क्या बकरी है मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ मुझसे ऐसी प्यार भरी बातें की मुझसे इतने वादे किए इतने दिन हम साथ रहे अरे अरे। हमारा अपना बच्चा सब भूल गए और पूछते हैं मैं कौन हूँ क्या हमारे इस प्यार के फूल को देखकर भी आपको याद नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ अब पांच बज चुके हैं ये कैसे रही ये लड़की कौन है कैसी बातें कर रही है इनसे नहीं मुझसे पूछिए ये मेरे इस बच्चे के बाप है प्यार मुझसे किया और दौलत के लिए शादी आपसे की इन्होंने हम दोनों को धोखा दिया है मैं आपके पाँव पड़ती हूँ आप तो दौलत वाली है आपको तो कहीं मिल जाएगी इन्हें छोड़ दीजिए इनके सिवा मेरे दुनिया में और कोई नहीं है कोई नहीं है और भी गुड आर्टिस्ट आप अगर मुझे अपना नहीं सकते तो मुझे जहर दे दीजिए फिर आप जिसके साथ चाहे घर बसा सकते हैं लेकिन एक पाप होने के नाते मेरे बेटे के साथ मत कीजिए नाइंसाफी मत कीजिए बस अरुणा बस तुम्हारे आंसुओं ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा कभी नहीं मुझे माफ कर दो अच्छा अरुणा देखा जो बात मैं तुम सबको बताना चाहता था वो यही थी अरुणा मेरी बीवी है आज के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे मिश्रा अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता अब मैं सबकी मौजूदगी में तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी अर्धांगनी बनाऊंगा आई एम सॉरी मिश्रा कोई फायदा नहीं मंत्र पढ़ो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज नमा देव गणनायक सदा भजा पुष्प सततम विनायक रुक जाइए जीजा जी ये ना इंसाफी है ये पाप है मैं से प्यार करता हूँ मैं से शादी करना चाहता हूँ ये आपकी बहन के समान है पर ये तो कहती है कि मेरी बीवी है और ये बच्चा मेरा बच्चा है मैंने तुझसे कहा था ना मैं तुझसे जल्दी शादी करूंगा तो फिर ये नाटक कैसा और और ये बच्चा कहा से आया है इन दोनों ने मुझे इस आधे घंटे के नाटक के लिए दस हजार रूपए देने का वादा किया था क्या राम कृष्ण इसलिए मेरे बाप ने यहाँ भेज दिया मुझे क्या पता था कि तुम्हारा ही घर है अब मैं और देर नहीं कर सकता नहीं तो तुम कहीं और जाके नाटक करने लोगे ये जी जरा मंगल सूत्र देना आप अपना मंत्र जारी रखिए नमा देव गणनायकम सदा भजा पुष्पे सतमा ये तुम क्या कर रहे हो इसको शादी कहते मम्मी अब तक मैं चुप रहा क्योंकि तुम्हें कुछ कहने की आज तक मेरे में हिम्मत नहीं हुई हम दोनों पति पत्नी हैं 
और तुम्हें ये रिश्ता कभी गवारा नहीं होगा इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ नीरज तुम चिल्लाओगी तो मैं डर कर रुक जाऊंगा और अगर मैं रुक गया तो तुम हम दोनों को अलग करने की कोशिश करोगी यह हम होने नहीं देंगे इसलिए मैं घर छोड़ जा रहा हूँ मामा जी मामा जी आपने उस लड़की को नाटक करने के लिए क्यों बुलाया था मुझे रेखा को अलग करने के लिए ना हाँ ताकि मेरी बेटी की जिंदगी सुखी हो जाए हम ये जानना चाहते हैं जो बच्चा तुम लेकर आए थे वो किसका है तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है रेखा तुम अपने पति से साफ साफ पूछो ये बच्चा किसका है मामा जी ने भी मुझसे यही कहा था मगर मुझे विश्वास नहीं हुआ आज मैं पूछने पर मजबूर हूँ ये बच्चा कौन है इसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है ये ये बच्चा मेरे चाचा जी का पोता है चाचा का पोता तुम्हारा मतलब दादा का पोता देखो ये पट्टी किसी और को पढ़ाना साफ साफ बता दो कि इस बच्चे से तुम्हारा रिश्ता क्या है क्या है मुझे तो लगता है की इसने बाहर चप्पू चलाया है बोलो इस बच्चे की माँ कौन है इतने लोग पूछ रहे हैं फिर भी तुम सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो तब तो ये बच्चा जरूर तुम्हारी नाजायज औलाद है रेखा। हाँ और अगर ऐसा नहीं है तो तुम इस बच्चे को और इस बुढ़े को इस घर में क्यों लेकर आए हो तुम्हारे और इस बच्चे के माँ के बीच जरूर कोई नाजायज संबंध है रेखा। मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ कि सच क्या है धीरज आप मत रोकिए भाई साहब जब ये लोग आपके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं चुप नहीं रहूंगा ये बच्चा मेरा बेटा है ये मेरा और राजा की बहन इंदु का बेटा है धीरज ये तूने क्या किया जिस लड़की को मैंने बहु बनकर इस घर की चौकट लांगने को मना कर दिया था उसके साथ घर बसाने की हिम्मत कैसे की इस बच्चे का बाप बनकर इसे इस घर में लाने की हिम्मत कैसे की तूने मैं मम्मी मुझे पहले ही मालूम था तुम क्या करने वाली हो तुम्हारी दौलत तुम्हारे रुतबे और तुम्हारी हकूमत इन सब को मेरा आखिरी सलाह क्या मैं जा रहा हूँ धीरज बेटे सुनो मेरी बात चिल्लाओ जोर से चिल्लाओ रुक क्यों गई चिल्लाओ लेकिन उनकी अपनी छोटी सी दुनिया इस नरक से कहीं ज्यादा सुखी होगी जहां प्यार का कोई नामो निशान नहीं एक दिन तुमने अपने अभिमान की वजह से अपने पति को ठोकर मारकर इस घर से निकाल दिया था और आज अपने बच्चों को निकाल रही हो एक एक करके हम सब चले जाएंगे फिर तुम अकेली अपनी दौलत और अपने रुतबे को अपने सर पर लादे हुए फिर ना देखा बेटी तुम्हारा पति हीरा है अपनी मां के आंचल से मत बनना जिसके दिल में अपने पति के लिए कोई आदर नहीं तुम भी जाओ बेटी जाओ और सुखी रहो आप आप मेरे पिताजी हैं हाँ तुम्हारे पापा तुम्हारी मां इतनी जिद्दी है कि तुम्हारे पिता को अपना पति तक नहीं कह सकती बस यही खाई थी हम सबके बीच में मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि जब तक मेरी बहन का घर नहीं बस जाता मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मां कि एक दिन मुझे आपके बेटे होने का अफसोस होगा मैं जा रही हूं मां चलो सासू जी आपने मुझसे कहा था कि शाम के पांच बजते बजते आपके बच्चे मुझे थक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे शाम के पांच बज चुके हैं और वही बच्चे आपको छोड़कर चले गए आप अकेली रह गई सासू जी असली दौलत गाड़ियां बंगले बैंक बैलेंस कुत्ते बिलियां नहीं होते असली दौलत वो हमारे अपने होते हैं जो हमारे आस रहते हैं जो जरूरत पड़ने पर हमारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं अब बताइए 
कौन जीता और कौन हारा अपनी जीत पर इतनी जल्दी मत इतराव जमाए राजा पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती और पैसा मेरे पास है और ये पैसा मैं जिसकी तरफ फेंकूंगी वो पालतू कुत्ते की तरफ मेरी तरफ वापस लौट आएगा पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ सब कुछ खरीद सकती हैं हाँ जायदाद हाँ फैक्ट्रिया हाँ जमीन हाँ गहने हाँ मंगलसूत्र और सिंदूर हाँ। ये आप नहीं खरीद सकती पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता जैसे कि वो अपने जो आपको छोड़कर चले गए अब बताइए सासू जी ये कैसी रही सिस्टर इन कीदड़ भपकी से डरने की जरूरत नहीं है तुम अपने इरादे पर अटल रहना चार दिन की बात है सब साले तुम्हारे पांव पर गिरेंगे कितना अच्छा लग रहा है पंद्रह साल बाद भरा पूरा घर देख रहा हूं <laughs> मेरे बच्चे मेरी बहुए मेरा पोता मेरा दामाद सब मेरे पास है बस दुर्गेश्वरी की कमी है आज वो होती तो घर पूरा हो जाता वो दिन भी दूर नहीं है ससुर जी अपने दामाद पर भरोसा रखिए जीजा जी बातों बातों में रात गुजर रही है मुर्गा किसी वक्त भी कुकड़ कु करने वाला है आज हमारी स्वागत है अगर प्लीज आप हुक्म दे दें तो साले साहब पल्लू से बंदे बंदे आपको हर चीज के लिए हुक्म लेने की आदत पड़ गई है अरे सुहागरात के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है सर क्या खुजा रहे हो सीधे जाओ डाइने मोड़ो वहाँ तुम्हारा कमरा है कमरे में बिस्तर है बिस्तर पर फूल है और फूलों पर बस जानता है ये मेरा पढ़ाई का कमरा इस रोशनी को देख रही हो तुम हा? ये बाहर के बिजली के खंबे की है इसी में मैंने डबल एम ए पास किया है अच्छा रात भर अंदर आती रहेगी रात भर अंदर आती है हाँ मर गए ये कैसी आवाज है ये शांता भाई होगी शांता भाई मेरी चिपकली इस वक्त चंगू मंगू के पीछे पड़ी होगी चंगू मंगू मेरे कॉकरोच अरे मैं तो मजाक कर रहा था गरीब मुश्किलों का मजाक ना बनाए तो जिए कैसे तुम्हारी माँ की हवेली में तो इंसानों तक की जगह नहीं है मेरे यहाँ जानवरों के लिए भी जगह है जानवर तो नहीं मगर एक लुटेरा जरूर नजर आ रहा है कहा मेरी बाहों के कैद में
पैसा माया जुलरी ला 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 शक्ति अंदर आ जाइए मैडम आप ही का घर आए मगर ये तुम क्या कर रहे हो मुझे मालूम नहीं कि आप इसे अपनी जुबान में क्या कहती हैं लेकिन हम इसे अपनी जुबान में कहते हैं पप्पू अब चला ले चप्पू नमक खराब तुमने हमारा नमक खाया है और आज पैसे खा रहा हूँ और हाँ अगर आप इन गहनों से अपना श्रृंगार करेंगी तो क्या फायदा देखने वाला आपका पति तो यहाँ नहीं है यू शडा, यू शडा। आज मैं सही तुम गलत ओ पप्पू चल गया चप्पू पप्पू पप्पू रे चप्पू चप्पू शक्ति रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी आप और गोली चलाएंगी मजाक मत करो डाल लेंगे चुपचाप जाकर बैठ जाओ ये चप्पू तुमसे चलने वाला नहीं है पप्पू चला अब चप्पू पप्पू चप्पू चला दिया अरे ये तो मर गया दीदी ये क्या किया तुमने ये ये नमक हराम था भैया मेरे कमरे में घुसकर चोरी कर रहा था और मुझे बुरी नजरों से देख रहा था और मैंने गुस्से में आकर इसे गोली से मार दिया दीदी तो बड़ी गड़बड़ कर दी तुमने हाँ। तुम घबराओ नहीं तुम्हारा भाई कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा दीदी सी लाश को उठाकर पिछवाड़े में दफन कर देते हैं बड़ा अच्छा था। मरने के बाद हर आदमी अच्छा हो जाता है ये क्या देखो दीदी लाश को तो हमने ठिकाने लगा दिया और इसके बारे में सिवाय हमारे और कोई नहीं जानता अब अगर तुम चाहती हो कि हम अपनी जबान बंद रखें तो चुपचाप इन कागजात पर दस्तखत कर दो ये दस्तखत किस लिए दस्तखत इसलिए कि तुमने अपनी मर्जी से अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है तो तुम भी दीदी वैसे भी तुम कहा करती थी कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकती हो अब अगर तुम जेल जाने से बचना चाहती हो तो हम दोनों को खरीद लो हमारी कीमत है तुम्हारी सारी जायदाद और धन डॉलर अरे दीदी जल्दी साइन करो ना इस मुसीबत ऐसी छुटकारा पाओ मैंने अपने बच्चों की बात अनसुनी करके तुम पर भरोसा किया तुम्हें सारा ऐशो आराम दिया और तुम मेरे साथ ये गद्दारी कर रहे हो जैसे एक खून वैसे एक और सही मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी दुर्गेश्वरी देवी हम तुम्हें सिर्फ दो मिनट का वक्त देते हैं तब तक इन कागजात पर दस्तखत हो जाने चाहिए वरना वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे हेलो पुलिस स्टेशन जल्दी आ जाइए सिस्टर हैरानी से क्या देख रही हो ये तुम्हारे माल से ही बना है सिस्टर चुपचाप इन कागजों पे दस्तखत कर दो मैं मर भी जाऊं तभी अपनी जायदाद तुम जैसे नमक हरामों के हाथों में नहीं जाने दूंगी मेरी जायदाद मेरे बेटों बेटी और पौधों के लिए है बेटों बेटियों और पौधों के लिए सिस्टर ये जज्बात तुम्हें कब से आ गए बीबीसी सिस्टर को बच्चों की बहुत याद आ रही है 
जरा इनको वो जज्बात दिखाओ भाई ओ हेलो जज्बात दिखाओ दिखा सिस्टर जी ये लो पेन नहीं साधु जी दस्तखत मत करना ये ले मत
कांस्टेबल मत करी नहीं 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 उसकी जरूरत नहीं है मैं अपने साथ लेकर आया हूँ ये मैंने तिहाड़ जेल से चुराई थी डिटेल्स नहीं डिटेल्स नहीं पप्पू चल गया चप्पू हम एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे हैं नहीं सासू जी ऐसा मत कीजिए आप रिश्ते और रुतबे में मुझसे बहुत बुलंद हैं नहीं राजा वो झूठा रुतबा अपनी बुलंदी से नीचे और सही जगह पर उतर आया है मुन्ना चलो बहु अपने घर चलो आप अपने दरवाजे पर क्यों खड़े हैं अंदर आइए ना मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बहन का घर बसाने आया था यहाँ रहने के लिए नहीं मैं अपने बलबूते पर आपकी बेटी की अच्छी देखभाल कर सकता हूँ क्यों रे कहा हमें तो बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए वो तो हमेशा है हमें आगे कीजिए लेकिन जमाई राजा तुम्हारे जाने के बाद फिर कोई समस्या खड़ी हुई तो तो मुझे याद कीजिएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा जब जब इस धरती पर सास का जुल्म बढ़ता है तब तब मेरे जैसा जमाई राजा पैदा होता है